Ты уже частично рассказала, но давай все-таки еще немножко вспомним школу, потому что очень интересно. Я уверен, что очень многие ребята и школьники смотрят сейчас. Как вот одноклассники к тебе относились? Такой общий вопрос. Как вообще тебе училась? Как родители? Но ты уже немножко ответила на этот вопрос. Что для них было важнее? Тренировки? Как вообще вся, вся твоя школьная жизнь протекала? Как бы это ни звучало, но с каждым годом все меньше и меньше удавалось ходить в школу. Первые года два-три, наверное, три года первые я ходила, в... нет, может два, два-три года я ходила на все уроки в школу, как и все дети. То есть первые школьные годы, там первый, второй класс у меня есть, я ходила на все уроки. То есть тренировки у меня были рано утром. То есть я успевала до школы в 6 утра у меня был лед, и мы вставали с мамой в 4 утра. Она просто герой, потому что я ребенок, мне как бы, ну мы ложимся в 7 вечера, встаем в 4 утра, наверное, так нормально, я ничего особо не понимала. Но как мама выживала в в таком режиме. Это ей огромное спасибо, конечно, за это. Вставали в 4 утра, ехали на тренировку. В 6 утра там, до 7 был лед. К 8 утра я успевала в школу. Полный там, как бы, день, как и у всех, все уроки. И потом на дневную тренировку еще приезжала. То есть первые несколько лет я училась прям полноценно. Потом я перешла в группу Катери Георгиевне. Там уже совершенно другой уровень подготовки. И там я успевала только на 2-3 урока по утрам. Вот, и дальше уходила на тренировки. Но тут уже, конечно, группа Этери Георгиевны, там не получится ходить э, вот просто ради удовольствия. Я хожу, занимаюсь фигурным катанием, мне нравится. Разонравилась, перестала. Там серьезный подход. То есть э, как раз-таки к вопросу о том, когда я поняла, что фигурное катание — это не просто увлечение, когда мне пришли, привели покататься, я покаталась и уж, уехала домой. Когда я поняла, что нужно ставить цели, нужно их добиваться, что фигурное катание — это возможность выступать на крупных международных турнирах. И если я работаю, у меня тоже это может получиться, что, то есть, что каждый человек может этого достичь. То я это поняла именно с переходом в группу Катери Георгиевне, которая с тобой разговаривает и тоже доносит до тебя, что если ты занимаешься у нас в группе, то у тебя должны быть цели. Ты не можешь так бесцельно существовать на льду ради своего удовольствия. Вот. И, конечно, в тот момент уже поняли, да, что тренировки — это очень важно. И я все равно, конечно, выполняла абсолютно все задания, но уже чуть стала пропускать. Вот. Потом... Потом уже и я стала постепенно добиваться каких-то результатов. Появились первые победы на всероссийских турнирах, как раз-таки первенство России среди своего возраста, там этапы Кубка России, мы стали ездить по городам, выступать. Я стала уже много пропускать школу, только по утрам забегала на пару уроков и убегала. Вот. Затем последние там, годы в моей школе я прибегала до уроков, у меня там за 15 минут я должна была забежать во все кабинеты по учителям, всем отдать задание, забрать новые. Вот. И так вот все меньше и меньше времени удавалось. И последние несколько лет я уже и в каком-то смысле из-за коронавируса начала дистанционно учиться. Это в каком-то смысле, конечно, облегчило мне жизнь, потому что вот этот вот, э, э, марафон по учителям с четвертого на первый, вот туда вот бегать, бегать и получать эти задания было тяжело. Вот. Поэтому последние года два, наверное, училась уже дистанционно. Вот. И, конечно, некоторые учителя, они тоже болеют, смотрят фигурное катание. Некоторые меня поздравляли с моими победами. Вот. И я там, они мне, Анечка, поздравляю там себя с победой на таком турнире. Я говорю, Большое спасибо. Вот за... <смех> Такое тоже было. <смех> Но там, там, большое спасибо. Вот вам задание там, по биологии. Все сделала, прислала. Вот, то есть, так мы обменивались и про соревнования, и параллельно какие-то задания по учебе. Я вам представляю, да, перед Олимпиадой. <смех> да. Раз, так, а так, ко мне еще утром задание отправила в биологию и пошла выигрывать Олимпиаду. <смех> да, да. 